kuhusiana na athari ambazo huenda tukaweza kuzizuia udhibiti wa mafuriko kuanzia kwenye ngazi yetu za mitaa uh, just kwa tukizungumza hapa na Sam kuhusiana na masuala haya ya upangaji wa nyumba mwenyekiti kuna nyumba ambazo zinajulikana wazi kwamba eneo hili mvua ikinyesha sio salama uh, maji yanajaa na madalali wanazipangisha hizo nyumba wanakaa wanatafuta wateja wanapata mteja wanampa nyumba baada ya wiki moja alikuwa anipa kesi moja samu hapo kwamba kuna mtu amepangisha nyumba uh, ndani ya mwezi huo huo ndio mvua imeshuka amejikuta uh, yupo kwenye maji anamrudia dada anamwambia mimi nishamaliza kazi yangu imeondoka viongozi wa mitaa wana nafasi gani kwenye kuwashauri watu wanaoingia kwenye mtaa kwamba eneo hilo wanalopanga sio sahihi ah nafasi kubwa ipo kwa wenye viti kuwashauri wananchi wao isipokuwa hmm. hawa wananchi wanakuja kupanga hawaendi serikali mtaa ah ndio changamoto ndio changamoto kubwa kwamba mm. mwananchi anapokuja kupanga anakutana na dalali anakutana na mm. mwenye nyumba anaingia ndani kuishi ukimuuliza unamfahamu hata mjumbe wa shina mm. ati basi mjui mm. kuna watu wanakuja kuhudumia anakuja anasema na huyu mwanangu anamwambia mgonge muuli wewe unakaa wapi chuo unakaa wapi anamjui anakuambia hapo katikati mjumbe wako nani simfahamu mm. sasa mjumbe hamfahamu serikali ya mtaa hajawahi mm. kwenda maana alipopanga alipolipa tu mwenye nyumba kaingia kuishi mm. na mara nyingi sana wao tunashauri mm. kama unataka kuhamia lazima kwanza watambue viongozi wako wa mtaa mm. tambue mjumbe wa shina kwa sababu shida zako zitakapotokea utaanzia kwa mjumbe wa shina kwa mjumbe wa shina kufikisha serikali ya mtaa na ndio maana tunapenda kuambia wajumbe wa shina waandikie barua wananchi mm. ya utambulisho kuja serikali ya mtaa ili aweze kuhudumiwa. Mm. Sasa mjumbe wa shina ndo anafahamu anaichwa wake. Lakini mtu anahamia au akishajenga akihamia hana habari mm. na mjumbe wa shina. Kesi kama hizo mnazo? Zipo nyingi. Tatuzi wake mnafanyaje? Tayari mimi nyumba yangu nimepanga nime, nime na wiki moja nyumba imejaa maji, nilikuwa sijaambiwa kwamba eneo hili ni hatari. Nipo kwenye mtaa wako. Na sasa hiyo maana yake hiyo unajua mwenyewe kwa sababu gani? Mm. Kabla hujapanga unatakiwa uje serikali ya mtaa wachache sana wenye nyumba ambao wanahusisha mikataba yao na serikali ya mtaa. Mm. Walio wengi wanachukua fedha hawahusishi serikali ya mtaa. Mm. Sasa mpangaji anajiona na mwenye nyumba. Mm. Unakuja kumjua mpangaji kwamba amehamia hapa baada ya tatizo. Mm. Tatizo likitokea sasa ndio unaanza kumuuliza unakaa wapi? Ah nimehamia hapo juzi juzi. Mm. Sawa? Umelipa muda gani? Ah nimelipa mwaka au miezi sita sasa unashindwa kumsaidia kwa sababu tayari kashalipa lakini kabla hajalipa unaweza kumsaidia kwa maana ya hili ninajaa maji mm. kabla hujalipa hebu achana na madalali wa doctor tena eneo lingine mm. sasa hawaji serikali ya mtaa hawaendi kwa mjumbe wanalipana huko yakisha mm. jaa maji sasa vyombo vinaelea mwenyekiti umimu kwangu kumejaa maji ambaye hapa bwana miaka yote bwana jaa maji mm. ungekuja tungekueleza lakini sasa hawafiki. Ah, hiyo ndio changamoto. Hiyo ndio changamoto kubwa. Eh, sawa bwana, endelea kutuma maswali yako kupitia namba yetu ya 0683820966. Tupo na Razalus uh, wakiposa Huyu ni makamu mwenyekiti wa Wenye Viti mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ni mwenyekiti wa Wenye Viti kwa pale Kinondoni. Unaweza kuendelea kuzungumza chochote ambacho unatamani tukizungumze hapa na sisi pia tutakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kukizungumza naitwa Juma wa Dubai nipo Kigongoi maweja mara maramba serikali inatupenda ila sisi wananchi sio waelewa tuko pamoja mpaka mwisho ameandika hivyo naitwa Eric Mwanarakati kutokea Bukoba Mwanza nitoe pole kwa familia ya huyo mjamzito ila hospitali za serikali kwa kweli bado ni changamoto ingawa viongozi wetu wanatibiwa hospitali za gharama ameandika hivyo kuhusiana ule mjadala wetu ambao tunaendelea nao kwenye mitandao ya kijamii na wewe pia unaweza kushiriki chochote ambacho unatamani kuandika kuhusiana kila ambacho tumekizungumza mwanzo uh, upatikanaji wa huduma za afya na tumeanzia kwenye ile story ya mjamzito aliyefariki wakati akijifungua kwa kile ambacho kinadaiwa kwamba alikuwa akihitajika kulipa shilingi laki moja tupo na mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa wenye viti wa mkoa wa Dar es Salaam baada ya mvua hii sasa nini ambacho kinafuata ili tusikie kupata madhara zaidi kwenye mitaa yetu Bila nani tumejifunza mm. <coughs> tumejifunza sana kwa mvua hii iliyopita mm. ah kwa wale walioko mabondeni wao wanaweza kujiongeza sasa kuendelea kukaa au kuondoka mm. serikali inawashauri ina waondoke sababu ya hii hatari lakini mm. kingine ambacho sasa tumejifunza tunachangiana sana michango kwenye harusi 
sherehe nyingi sana tunachanga tena ile ndefu ndo la changa la kibili la tatu mm. kwenye sherehe tunashindwaje kuchanga kwa ajili ya mifereji ah yani tu ile michango ya harusi ile hamasa pia yamie kwenye kuelimisha mifereji yetu tusitegemee serikali kwa kila kitu mm. serikali tuseme nchi ya Tanzania ni pana mm. kuna maeneo ambayo mpaka serikali ikufikie unakuwa tayari umesha umia mm. serikali inatengeneza barabara kubwa inatengeneza miundo mbinu kwenye mitaro na nini lakini kuna maeneo ambayo tunatakiwa sisi wenyewe wananchi mm. kujitolea mm. tuchangishane tengeneze mifereji ili tusiathirike na maji mm. lakini kingine wananchi tuache tamaa ya ardhi kuzuia njia za maji mm. njia za maji zibaki kama njia za maji kuna mtu mmoja amejenga kwenye bwawa niliwahi kumshauri ili kwa bwawa wanajengaje hapa mm. akasema ni kiwanja nimenunua umenunua mbona unyenye serikali ya mtaa akasema sio lazima nipite kwa wako na mimi mm. nakuwa mwana sheria nikamwambia sawa sasa imegonga mvua ya juzi kajenga ghorofa lake pale mm. imegonga mvua ya juzi vizuri mm. mm. ngome imetitia ah, ah. e, ni bwawa ile ni njia ya maji ha njia ya maji uwezi kujenga kujenga ah, kutafuta e, sasa anaanza au mwenyekiti huyo nikamwambia unakumbuka nilikufuata ehe nasema yeye nakumbuka nilikushauri nini mmm ndio serikali ya mtaa nasema umenunua kwa mwanasheria wala uhitaji kupita serikali ya mtaa lengo la serikali ya mtaa nikamwambia kwa mwanasheria kama kiwanja kina hati sawa mm. wengi wananchi wa waelewi kiwanja kikiwa na hati unaweza kaenda kwa mwanasheria lakini kiwa squata ni mamlaka ya serikali ya mtaa mta. maana ndio watakueleza hapa ni shule mm. hapa sahanati hapa sijui barabara hapa ni miundo mbinu ya serikali mm. sasa mtu akiwa na fedha yake ananunua tu afakia nuno anaanza kujenga ukimuuliza mm. asema kibali ninacho nenda kuchukua mwanasifa ni sawa lakini mwisho wa siku athari zikitokea haidi manisipa tena mm. anarudi kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa huyu mwenyekiti pale kwangu jirani yangu kafanyaje baje ameingia ndani na hapana mm. sio jirani yako wewe ndo meziba mkondo wa maji mm. na tulikueleza ukasema umenunua kiwanja mm. so, wanaogopa ile pasenti wali waliniambia wala hakuna kitu kama hicho wala hicho kitu hakuna ni kweli kivisingizio vya wananchi wengi ni hivyo mm. sasa nikuulize kama wanaogopa pasenti kwa maana sheria inatoa nini anatoa pasenti huko anaogopa pasenti kwa maana sheria anatoa pasenti lakini mara nyingi sana unajua tunawajaribu kuwashauri wananchi kwamba maana sheria sawa na architect mm. architect ukitaka kuchole nyumba yako mpeleke site mm. akaone palivyo mwingine anachola anakucholea kajenge ghorofa moja mita kumbe kiwanja kimeinama Ah. Wewe mm. kwa hiyo ndivyo walivyo wanasheria. Wanasheria wengi wa ofisi site. Mm. Wanaishia kwenye ofisi zao. Anakutengenezea anaku mkataba, unanunua, unalipa site hajafika. Mm. Sasa baadaye unapotokea mgogoro. Mwanasheria anaanza kufuata mwenyekiti, tusaidiane hapa. Na mimi mbona tukusaidiane mwanzo? Mm. Hujawahi kuja kuuliza kwamba hapa pana nini. Mm. Ukamsainia mkataba huyu bwana kuna washauri sana wananchi hata kama hata kwenda kusaini mkataba kwa wananchi kwa kwa maana sheria pita serikali ya mtaa ujue eneo hilo lina uhalali gani lakini kingine ujue je kuna miundo mbinu ya serikali hapo mm. sasa wananchi wengi akishakuwa na fedha anakuwa na kiburi kwa hiyo hata hii athari ya maji imewaathiri wengi sana wale ambao serikali ya mtaa hawajai kupita mm. mwisho wa siku wakakumbwa na mkondo wa maji mm. Eh lakini serikali ya mtaa inaweza kueleza hapa ni mkondo wa maji usijenge. Mm. Kino unajenga tu. Kwa hiyo hii tatizo changamoto kubwa iko kwa wananchi. Kwa nini kuna ugumu wa watu ku, kuhama kwenye baadhi ya maeneo ambayo tunajua kabisa ni hatari. Umezungumza hapa kwamba watu wahame lakini kwa unavyoona ni ngumu sana watu kuhama. Ugumu wake ni nini? Ah uh, labda niseme ni ugumu wa maisha. Mm. Hiyo ndio jibu sahihi kwamba ugumu wa maisha mtu anawaza ni kutoka hapa nitaenda wapi na sina fedha ya kwenda kulipa kupanga lakini tujaribu kuwashauri wananchi pamoja na kwamba unaona ni ugumu wa maisha una fedha ya kwenda kupanga mm. hayo ni maisha yako 
serikali inapokuambia ondoka hapo haina maana kwamba serikali inataka kupatumia hapana mm. maana kuna tafsiri nyingine inasema ah serikali itakuwa inapataka hapana wanaokoa maisha yako na familia yako mfano mmoja na utoa kila siku mfano mm. mwaka 2020 ilitokea mafuriko ya kawaida tu naenda kuwaondoa wa familia tatu kwenye vibanda ambavyo viko pembezoni mwa mto Nyakatango. Mm. Nilipambana sana nikalaumiwa na majirani kwa nini nawaonea? Nikawaambia mimi hao siwaonei, nikawatoa kwa nguvu. Nimewatosa kumi jioni. Mm. Hao na walaumu ni siku wasikiliza. Nikatumia nguvu kulikuwa ni kuwatoa kutoka vimbe vya nje na nini? Mm. Kesho yake asubuhi na 12 naitwa vibanda vile vyote ya vipo vimechukuliwa na maji. <laughs> Sasa nikawafuata wale ambao walikuwa wanalaumu majirani. Mm. Omba na waonea nikamwambia je, hapa mgongea rugo gani? Mm. Na afa. Wao wenyewe nilio watoa mm. nikawaita. Mm. Nikamwambia hivi njooni. Haya mlichokuwa mnabisha ni nini? Haya vibanda vyenu viko wapi? Mm. Kwa hiyo serikali inapowaambia waondoke haiwaonei. Haiwaonei. Inaokoa maisha yenu na mm. familia zenu. Mm. Sawa bana. Ah uh, bado tupo mpaka saa kamili za asubuhi ile kata 37 baada ya saa mbili kamili za asubuhi tupe taarifa kuhusu na mkamini ndugu yetu. E bana uh, zoezi la kukusanya pedi mm. na michango ya fedha linaendelea hapa Yo. East Africa TV. Sawa eh? Sawa. Ishu ni kwamba bana karibu sana kuleta mchango wako wa pedi za kujihifadhia eh, kwenye ofisi zetu hapa hapa mikocheni katika mtaa wa viwanda bwana. Mm-hmm. Eh, tulete pedi, tulete fedha. Eh msichana moja 30 inamtosha kwa mwaka. Hey, kwa hiyo kitu 30 ujue mwaka mzima kuna msichana kule kijijini amekaa shuleni. Eh, eh, ambaye hana uwezo wa kununua hmm. atapatiwa hii. Eh, unaweza ukatutumia huo mchango wako tuna namba zetu za simu ambazo ni 0787 uh-huh. 633 313. Sawa. Vile vile kuna namba ya lipa. Hmm, hii ni lipa namba ya Mpesa. Yenyewe ni 5 999 9 sifuri sifuri mm. jina litatokea East Africa Television lakini Sawa. wakati huo ni kwambie kwamba pale mkoa ni Mara tumetoka juzi hey, tu eh wanafunzi 800 e, tayari wamekuja wanafunzi 800 hey, na hiyo safari ya kuelekea pale mkoa ni Mara bana mm. ilikuwa ni nzuri sana kwa uwezeshwaji mkubwa wa wadau mbalimbali mm. shirika la ndege Tanzania ATCL ndio tunawashukuru eh, sana ATCL eh, Kingdom Hotel Mwanza tunawashukuru sana Kingdom Hotel Mwanza na wasafirishaji wa mabasi na mizigo ya Lukman Transport eh, tunawashukuru sana bana eh, wamesaidia eh, wako uh, kufanya zoezi liwe jepesi kufika eh, mkoa wa Nyamara eh, 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 na kufanya jamani, shuhuli of course kwa wenyewe kwenye hiyo mchango na mtamina wenyewe wameshiriki moja kwa moja kutosha moja kwa moja sawa tunaendelea kumaliza malizia hapa na mwenyekiti sasa mwenyekiti unajua pia kuna ishu nyingine uh, juzi nilikuwa mtaa wa Keko B mm. pale Keko pale kuna lile eneo ana miaka takribani 50 mm. sawa wana, wana hiyo shida ya mafuriko yanayokumba ya, 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 ya vya kutosha miaka takribani 50 lakini ukijebu kuangalia tatizo kubwa pale ni wakandarasi ambao mm. wanapewa tenda na serikali kuto zingatia uh, issue nzima ya ya, ya kuweka mipango miji vyema. Kwa mfano, najaribu kuta ku, 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 kuangalia hapa uh, katika hilo eneo mwenyekiti wa pale mtakutafutia jina lake. Nadhani unamfahamu, anaitwa Paulo Milanzi, mm. mwenyekiti wa mta, mtaa wa serikali ya Kikobi pale. Mm. Eh, kwa ukifika pale bwana, kuna kero ambayo ipo na inatokana moja kwa moja na barabara ambayo imejengwa na mkandarasi mm. mm. uh, kwamba barabara ya lami ya Changombe mkandarasi alijenga hajaikwa mitaro kwa hiyo pale mtaa keko B mvua ikinyesha mwenyekiti unaambiwa mm. ukipigiwa picha ukamwambia hili ni ziwa Victoria utakubali <laughs> <laughs> yani ziwa Victoria na nyumba ziko ndani mm. utakubali uh, kuna ishu kama hiyo japokuwa kuna mtaro mwingine huko sehemu ambayo wa wananchi kwa uwezeshaji wanaweza kujenga mfereji ukaenda pale. Ukija vile vile kuangalia kuna mradi wa mwendokasi Bagamoyo Road unapita hivi tegeta kuanzia Mwenge kuelekea tegeta. Aha. Mm. Sasa uh, nimezungumza pia na wananchi wa kula amesema huyu mkandarasi eh m- m- mitaro anafikiria kuna maji yanatoka eneo linaloitwa cha Simba ya imaji anatoka chasima mwenyekiti usipime ukifunga pale 
rola la kuzalisha umeme unazalisha megawatts za kutosha elfu tatu sawa maji yatiririka zile nyumba kama umeshakushuka chini hivi zinaelekea huko maeneo ya kono maeneo ya basi ya huko ni maji mengi kweli kweli kwa kuna issue sometimes mwenyekiti wananchi wana mizi ngo yao yani wanazingoa kinoma au wananchi mwenyekiti wanaoziba mimi wewe na jirani zangu pale staki kuwataja mimi naangaliaga tunajua hivi nyinyi mna binadamu kweli how come una block nje ya maji how come unashindana na maji on earth mm. sawa kwa hiyo mwenyekiti ele tukiachana na hawa lakini kuna kandarasi kwa nia nzuri serikali inatoa fedha mm. barabara zijengwe lakini kuna kandarasi ambao wamekaa kabisa darasani hautaamini macho yako na ukiangalia picha zao za graduation wameka vikofia wameka majoho <laughs> lakini mtu anajenga barabara hajaweka mundo mbinu wa kufikirisha maji mwenyekiti hiyo ni changamoto mm. hiyo ni changamoto kubwa sana ah nadhani hata wakandarasi wengine wanatusikia sasa kwamba akipewa tenda na serikali cha kwanza azingatie mitaro yani mm. mitaro ndo kila kitu sababu hata hiyo barabara ikijaa maji miaka miwili tayari inaanza kutoboka na kutoboka eh kwa hiyo mifereji mifereji ndo kila kitu hicho mm. tunasema cha simba mmoja mm. niuliza swali kwa chumba cha bali kimoja flani hivi eh mmoja niuliza swali kwa nini basi haya kwa nini bunju isiwe mikocheni mpaka mm. nikacheka <laughs> na mimi nicheke nikasema yawezekana siku ile ya mvua ile mm. mikocheni hiyo kufika na hii tungefika mikocheni ngeitete mikocheni singetete nikasema basi haya na bunju <coughs> bunju kukuwa na maji ila basi haya kwa nini maji yanakuepo nikatoa mm. mfano kama ulivyosema mm. pale juu pana kiwanda cha wazo pale juu pana hiyo cha simba unaisema. Mm, mm. Kwa hiyo maji yote yanayotoka kule juu yanateremka hapa chini yeah. kuja kwenye lami. Ndiyo Yanapokuja kwenye lami hapa Bagamoyo Road. Yanakuta hayakutani na mitaro. Mm. Sasa kama maji hayakutani na mitaro <laughs> yanajeta. Yanarudi kwenye nyumba za watu. Eh. Yeah. Eh, bana mitaro ingekuwa hapo ingesafirisha leo. Mm. Eh, na pale basi haya wako bondeni maana ni kama bonde hivi sasa maji yanakuja kuingia kwenye nyumba za watu yanaharibu miondo mbinu ya serikali yanaharibu vitu vya watu uh, ukiangalia picha ya mvua ya juzi haikuwa nzuri sana basi haya lakini nimshukuru pia mkuu wa wilaya Tambole wa Kinondoni mm. alifanya jitihada kubwa sana jitihada aliyoifanya tena niliona anasimamia mwenyewe sikaveta ya kuondoa maji kuyapeleka baharini mfereji wa dharura mm. ule mfereji wa dharura ndio sababisha sababu si yake kesho yake ionekane haikuwa na maji mengi kwa sababu ya mfereji wa dharura ambao ulichimbwa kwa hiyo pakawa pakavu kama umebaki mm. upande wa pili huku ambako uko bondeni sawa ba sawa mwenyekiti tunashukuru sana na muda wetu kidogo sio rafiki sana kama una eneo moja la mwisho la kuzungumza na wananchi wa Tanzania ambao wanakusikiliza bado tupo kwenye kipindi cha mvua kwa hiyo unaweza kawa hapa neno lolote la kuasa labda tujiandaeje mimi labda ni ni waase wanaichi kwamba uweze kushindana na maji mm. maji shindane na maji na nayo mm. maji yana sumu kali na naomba wananchi tuwe na ushirikiano Mm. wa kutengeneza mifereji sisi wenyewe kabla ya kuitegemea serikali sababu serikali ikiona juhudi zetu ndio inakuja kutia mkono mm. na kitu kisubiri serikali serikali nchi ya Tanzania ni pana sana unaomba majirani wale ambao tumeziba njia za maji mm. hebu tufungue njia za maji maana unapoziba wewe jirani yako anaathirika mm. kwa unaombeni sana wananchi hasa walioko mabondeni mvua hii sio ya mchezo Yaani hii sio ombi kwamba tunakuomba uhame hapana. Ukiwa bondeni naomba uondoke uokoe familia yako. Mvua bado ipo na bado inaendelea kuja. Bwana mwenyekiti tunashukuru sana kwa muda wako na nafasi yako. Tunaamini tumezungumza mambo mengi yanayohusu mitaa yetu na kwa mtu aliyesikiliza vizuri huenda tukapata tukaondoka na jambo ambalo likatusaidia bwana kwenye e. harakati za kupambana na mambo mengi. Mwenyekiti amenikumbusha mbali mm. kuhusiana na maji yachezewi. Ah. unajua kulwa kulwa bwana alikuwaaga mvuvi <laughs> eh alivyokuwa mvuvi kulwa 
alikuwa anavusha watu kwenye mm. mto fulani mkubwa sana sasa kuna profesa mmoja akapanda mm. profesa na, na elimu yake kubwa mm. wakiwa wanaelekea hivi profesa aka, akaangalia juu angani akamwambia kuwa kuna nyota ngapi mm. ah akasema sielewi anambia bana <laughs> ndio matatizo ya kuto kusoma <laughs> unapita pita ah huwa kauchuna kambia saa profesa sasa wakati wanaelekea mm. mwaimbi makubwa kanza kupiga mm. kuru wakamweza profesa mm. unajua kuogelea akamambia okay. selewa basi kila mtu watumie ilimu yake <laughs> the feeling of good music that's when you be alive the wala we are get the people So tell me some bosses slave don't forget the people Jack in our soul but a jack in our heart It is of importance for I and I gather 